ഹലോ മച്ചാമാരെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെർഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ അപ്ഡേറ്റ് ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും മേ ബി ഇന്ന് തന്നെ വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന പുതിയ കുറച്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓക്കെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഫ്ലയർ ഗൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് വരുന്നത് നമ്മുടെ ത്രോ വേൾഡിൻ്റെ ക്രോസ് ഹെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ രണ്ട് മോഡ് ഒരു ബ്ലൂ ഹോൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡും അതുപോലെ ചിയർ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂഫ് കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചേക്കുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴേക്ക് തന്നെ കിട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് ആ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അതാണ് സംഭവം കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംഭവം അതാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടുത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൺ എടുക്കണം എം ഫോർ എടുത്തു എം ഫോർ എടുത്തിട്ട് ഇതാ ബുള്ളറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് പാക്ക് തുറന്നെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതാ മുകളിൽ സ്കോപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കാണും അതുപോലെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എം സി സിയും കൂടെ എടുത്തു എം സി സിയിലും അതുപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇനി ആ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കി പോകാം ആ ജസ്റ്റ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ എടുത്തിട്ട് കാരണം എൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒന്നും കറക്റ്റാക്കി വെച്ചില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അതാ ഇതാ കണ്ടില്ലേ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടു ആദ്യം ഇതാ ഞാൻ എം സി സിയിലാണ് വിടുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് എം ഫോർ ഇട്ടു അടുത്തതാ ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കണം കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് അത് കണ്ടില്ലേ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ എന്താ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് വർക്ക് ആവണ ആ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്കോപ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കട്ടെ സ്കോപ്പ് എവിടെയാണ് ഓക്കെ സ്കോപ്പ് നമുക്കൊരു സിക്സ് എക്സ് എടുക്കാം സിക്സ് എക്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ടു എക്സ് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ സിക്സ് എക്സ് ഞാൻ അടുത്ത് എം സി സിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എം സി സിയിൽ നോക്കാം എം സി സിയിൽ ഞാൻ അതാ ഇപ്പോൾ സ്കോപ്പ് ഓണാക്കി സ്കോപ്പ് ഓണാക്കി അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ ആ സ്ലൈഡ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് വരും ഒരു ടിൽറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അടിപൊളി സാധനമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എനിമി പെട്ടെന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു സ്കോപ്പിൽ ഒന്ന് മരിയുടെ പെട്ടെന്ന് ചരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ഔട്ട് പോലത്തെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും ക്യുക്ക് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ ക്യുക്ക് സ്കോപ്പ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ മെയിനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രോസ് ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ആരോ മാറണ്ട ഒരു ഇൻഡു ചിഹ്നത്തിലോട്ട് പോകും പ്ലസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ക്രോസ് ഹെയർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഡു ചിഹ്നത്തിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എഫ് പി പി ഇട്ട് നോക്കാം എഫ് പി പി ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ ആ ഒരു ഇൻഡു ചിഹ്നം ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ തോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നൂന്ന് വരും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരും ആ ഒരു ഇൻഡു ചിഹ്നത്തിലാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിഞ്ഞ് ടിൽറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡ് സൈറ്റ് വർക്ക് ആവണ സ്ലൈഡ് മെയിൻ ആ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഒരു കാൻഡിഡ് സൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പി
ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയർ ഗൺ ഓപ്ഷൻ ഫ്ലെയർ ഗൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്ലെയർ അടിച്ചു ഫ്ലെയർ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് വേണോ അല്ലോ ബി ആർ ഡി എം വേണോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഫ്ലെയർ ഗൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സോണ്ട വെളിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും സോണ്ട തൊട്ട് കയറണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് വണ്ടി വേണം പക്ഷേ സോണ്ട അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് ബി ആർ ഡി എം ഒക്കെ കിട്ട് അവരടിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം അതും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊരു നല്ലൊരു ഫീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സംഭവം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുക മച്ചാൻ വരെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഫ്ലെയർ ഗണ്ണിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രാറ്റ് ആണോ ബി ആർ ഡി എം ആണോ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഫ്ലെയർ ഗൺ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ ഹോൾ മോഡാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതാണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്ലേ ലാബിലാണ് കിടക്കുന്നത് ബ്ലൂ ഹോൾ മോഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഓട്ടോ മാച്ചിങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കളി കളിക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ലോബിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ലോബി തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ബീറ്റാ വർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് ബോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോട്ട്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ എന്തായാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും ഇതെന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്ലെയിനിലോട്ടൊന്ന് കയറട്ടെ പ്ലെയിനിലോട്ട് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂ ഹോൾ മോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം സോൺ കണ്ടോ നമ്മുടെ സോൺ ആദ്യമേ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലേ സോൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ബ്ലൂ സോണും കാണാം പ്ലേ സോണിൻ്റെ അകത്തൊരു ബ്ലൂ സോൺ കാണും അപ്പോൾ ആ ബ്ലൂ സോണിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫ് കുറയും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ പ്ലേ സോൺ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ സോണും കാണും അതാണ് പ്രത്യേകത ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ലൂട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി എത്രമാത്രമാണ് ലൈഫ് കുറയണേന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലൂട്ടൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബ്ലൂ സോണിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ സോൺ നമ്മളെ പ്ലേ സോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലൂ സോൺ സാധാരണ നമ്മൾ ബ്ലൂ സോൺ വന്ന് നിൽക്കുന്ന അതേപോലത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാം പെയിൻ കില്ലറും നമ്മളെയുള്ള എനർജി ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹീൽ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നോക്കാം എത്രമാത്രം ലൈഫ് കുറയുന്നു എത്രമാത്രം കുറയുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കളയാം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കുറയുന്നില്ല ഫുൾ ബൂസ്റ്റഡാണ് ഫുൾ ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറയുന്നില്ല ഓക്കെ കുറച്ച് ദൂരമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളെ സോണിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബ്ലൂ സോണിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നപ്പോൾ നിന്നിട്ട് ആ വെളിയിൽ വന്ന ഒരു ഇതാണ് ലൈഫ് കാണാം നമ്മൾ ഫുൾ ബൂസ്റ്റിൽ ലൈഫ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാ ലൈഫ് നല്ല ഏകദേശം കുറേ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ കൂടെ നേരം അതിൻ്റെ അത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും തീരുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല തീരും എന്തായാലും തീരും ഓക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മളെ ഈ അകത്തിടക്കുന്ന ആ ഒരു സോണ് നമുക്ക് ആ പ്ലേ സോൺ ശൃംഖ ആവുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ സോണും ശൃംഖ ആവും അതെന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് സോണൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു തേപ്പ് എന്നാൽ ലാസ്റ്റ് സോണിൽ നമുക്ക് അതൊരു ചെറിയ ഒരു സേഫ് സോണ് മാത്രമായി വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഓക്കെ മച്ചാ മാരെ അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ത്രോബലിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് ഹെയർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ
ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് സംഭവം ആ ഒരു കുറേ എന്താ ആൾ പോലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ നീങ്ങി നീങ്ങി പോകും അപ്പോൾ അതിൽ അടിക്കുക പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അടിക്കുക പോയിൻ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് നമ്മളെ എയിമൊക്കെ കറക്റ്റ് ആകാനുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എം ഫോർ ഇടിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിലൊന്ന് ഫയർ ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ എക്സ് ഒന്നും നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഇതിൽ അടിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് കൂടും പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ കാണിക്കും പോയിൻറ്റ് കൂടുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതാ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പോയിൻറ്റ് കിട്ടി എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കാണിക്കും ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പം എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചു പിടിക്കുക നമ്മളെ ഫോർ എക്സ് എനിക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മുപ്പത് സ്കോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു കിട്ടില്ല സാധനം തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം സൂപ്പറായിട്ട് എനിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ഇതവിടെ സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആളിവിടെ ഇരിക്കാൻ കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ എൻ്റെ മോനെ അടിപൊളിയായിട്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കാലിൻ്റെ മുകളിൽ കാലൊക്കെ ഇട്ടാണ് നൈസ് അടിപ്പുണ്ട് മച്ചായ് അടിപൊളി എനിക്ക് എന്തായാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായാലും എണീക്കും ആ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊടുത്തു സ്റ്റാൻഡപ്പ് എടുത്തപ്പോൾ അത് എണീച്ച് നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ആ ചെയർ പാർക്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്കെന്തായാലും ആ ഒരു ഫീച്ചർ ഇനി വരും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം അറിയത്തില്ല എന്തായാലും വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ മിറാമർ അപ്ഡേറ്റ് മിറാമർ മാപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആവാൻ പോവുകയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടിയില്ല കാരണം എൻ്റെ ബീറ്റ അക്കൗണ്ട് ലെവൽ ഫോർ ആയതേ ഉള്ളൂ ലെവൽ ഫൈവ് ആയാലേ എനിക്ക് മിറാമർ മാപ്പ് കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ക്ലിപ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് മിറാമർ മാപ്പിൽ വന്നതെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വേറെ ചാനലിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും അതിലെന്തോ കുറേ നല്ല കിട്ടിക്കാച്ചി ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏഴാം തീയതി ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാം മച്ചാമാരെ ഓക്കെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് അടിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളോ മറ്റോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കിട്ടാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരും അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഗരുഡ യു ആർ വാച്ചിങ് ഗരുഡ നമ്പർ വൺ സൈനിങ് ഓഫ് ന